ஹாய் ஜான்சி எப்படி மக்களை ஏமாற்றுவது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தலைப்பு பார்த்தேன்னே நீங்க ஒரு மாதிரி ஜெர்க்கா இருப்பீங்க என்ன மக்களை ஏமாத்திருக்கலாமா சொல்லி தராங்க இவங்க அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பா அதாவது எந்த மாதிரியெல்லாம் மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுகிட்டாதான் நம்ம வந்து உஷாரா இருக்க முடியும் அதுக்காக ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக இந்த வீடியோவை போடுறேன் மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வகையா மக்கள் ஏமாற்றப்படுறாங்க பிராட் சென்ஸ்ல இப்ப நம்ம என்னன்னு பாக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆஸ்ட் சான்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க எப்படி மக்களை ஏமாற்றுவது ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காபி கேட்ஸ் காபி கேட்ஸ்னா என்ன ஒன்னும் இல்லைங்க போன வாரம் நாங்க வந்து வீட்டுக்கு ஒரு ஏசி வாங்கறதுக்காக போனோம் போகும்போது ஒரு கடையில வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ அப்படின்னாங்க என்ன ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்னு கேட்ட எடுத்து காமிச்சாங்க அதோட பேர் வந்து லைஃப் கார்டு அப்படின்னு இருந்தது அதாவது வி கார்டு அப்படின்னு ஸ்டெபிலைசர் கம்பெனி நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த வி கார்டு அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கம்பெனி பல வருஷமா இருக்கு ஆனா லைஃப் கார்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆனா அதே மாதிரி பேர் வச்சுக்கிறாங்க அதாவது வி கார்டு மாதிரியே காப்பி அடிச்சு பேர் வச்சா மக்கள் வந்து வி கார்டு நினைச்சிருவாங்களாம் அது எப்படிங்க ஒரிஜினலுக்கும் டூப்ளிகேட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்க பேர் மட்டும் கொஞ்சம் காப்பி அடிச்சு ஒரே ஒரு வார்த்தையை நீக்கிட்டு இன்னொரு வார்த்தையை போட்டா அதுக்கு ஈக்குவலான தரமா ஆயிருமா அவங்களுடைய பாரம்பரியம் கிடைச்சிருமா அவங்களுடைய உண்மைத்துவம் கிடைச்சிருமா அவங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க வந்து சுய உள்ளவங்களா இருந்திருந்தா இவங்களை மட்டும் சொல்லுங்க இனி நிறைய கம்பெனி அப்படிதான் ஒருத்தர் பார்த்த ஒருத்தர் காப்பி அடிக்கிறது காப்பி அடிச்சு அவங்களுடைய மார்க்கெட்டை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறது உண்மையான முதுகெலும்பு இருக்கிறவங்க செய்ய மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு முதுகெலும்பு இல்லாத கோலை தான் அந்த மாதிரி செய்வாங்க ஏன் அந்த மாதிரி லைஃப் கார்டு அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க மக்களை ஏமாத்தணும் இது ஒரு ஏமாத்துறதுல ஒரு மெத்தடு அப்பதான் மக்கள் நினைச்சுக்குவாங்களாம் லைஃப் கார்டு பேர் வச்சா அது வி கார்டு அல்லது வி கார்டு கம்பெனியோட இன்னொரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு மக்கள் நினைச்சுக்குவாங்களாம் இப்ப வி கார்டு ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஸ்டெபிலைசர் சோ லைஃப் கார்டு ஃப்ரீயா கொடுக்கும் போது மக்கள் ஆக வி கார்டு ஃப்ரீயா கிடைக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வாங்கிடுவாங்களாம் இதுதான் காப்பி அடிக்கிறவங்க சுயம் இல்லாதவங்க முதுகெலும்பு இல்லாத கோலைங்க செய்யற வேலை இது இப்படிதான் நிறைய நடக்குது யூடியூப்லயே நிறைய நடந்துட்டு இருக்குது லோகோ காப்பி அடிச்சுக்கிறது நம்மளுடைய இன்ட்ரடக்ஷனை காப்பி அடிக்கிறது நேம காப்பி அடிக்கிறது என்ன வேணா காப்பி அடிக்கலாங்க ஆனா குரலை காப்பி அடிக்க முடியாது மக்களை வந்து ஏமாத்துறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு உண்டான மார்க்கெட் இருக்கதான் செய்யுது இப்ப லைஃப் கார்டு வித்துட்டுதான் இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இல்லாம போயிடாது அவனுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கதான் செய்யுது ஆனா அவனுக்கு சுயம் இல்ல அவன் கிட்ட சுயம் கிடையாது ஐயோ லைஃப் கார்டு என்னை பார்த்து காப்பி அடிச்சிட்டான் காப்பி அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள <laughs> வெளியே <laughs> வெளியே இருக்க அந்த அவுட்டர் பேக்கிங்க பார்த்துதான் ஏமாறாங்க ட்விஸ்ட் பண்றதுங்க இப்படிதாங்க யூடியூப்லயும் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ட்விஸ்ட் பண்றாங்க வெளியே இருக்கிறக்கும் உள்ள இருக்கிறக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது நிறைய நிறைய பொய்யும் பித்தலாட்டமும் பார்த்து 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 யூடியூபே வெறுத்து போனங்காட்டிதான் நான் இந்த சேனல் வந்து எனக்கு நம்பகமான தகவல் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் என்னை அறியாம தவறுகள் நேரலாம் சில நேரத்துல ஆனா தெரிஞ்சே நான் வந்து தப்பு செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா வந்து அது வந்து என்னோட ஒரு வெறுப்பின் உச்சத்துல வந்து உருவானதான் இந்த சேனல் ஆனா வந்து மக்கள் அதைதான் நம்புறாங்க அவங்களுக்கு தாங்க காலம் இப்ப சாணக்கியன் சேனல்ல நான் பாலிடிக்ஸ்க்காக போட்டேன் பாலிடிக்ஸ்ல எல்லாம் எப்படி டைட்டில் வைக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நடிகையின் இடுப்பில் இருக்கும் மச்சங்கள் இப்படின்னு டைட்டில் வச்சா உடனே வந்து மக்கள் ஓபன் பண்ணிடுவாங்க எனக்கு மனசு வரல அதனாலதான் ஒரு பத்து வீடியோக்கு மேல எனக்கு போட பிடிக்காம அப்படியே சும்மா வச்சு இப்ப பிசினஸ்க்காக மாத்திருக்கேன் ஏன்னா அப்படி வச்சாதான் அது அவங்க மேல தப்பு கிடையாது ஏன்னா அப்படி டைட்டில் வச்சா ஓபன் பண்றாங்க பாருங்க அவங்க மேலதான் தப்பு எப்படி தெரிஞ்ச ஏமாறாங்க மக்கள் ஒண்ணு ஏமாத்துறது இன்னொன்னு தெரிஞ்சே ஏமாறுறது அந்த அட்ராக்டிவ்னஸ் ட்விஸ்ட் பண்றது பாருங்க போடுறாங்க 
பருப்பு இல்லாத சாம்பார் அப்படின்னு போட்டாக்க மக்கள் வந்து உடனே ஏமாந்து போய் ஓபன் பண்றாங்க அப்ப அவங்க திங்கிங் வர்றது இல்ல இது சாம்பாரே அல்ல இட்லி குழம்பு அப்படின்னு அவங்க திங்கிங் வர்றது இல்ல பருப்பு இல்லாம எப்படி சாம்பார் வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்றாங்க யோசனை பண்ணி பாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பாக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே வியூஸ் கூட 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 மேல வந்துருது இப்படிதான் ஒவ்வொன்றும் யூடியூப்ல நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு போட்டி உலகத்துல நேர்மையா இருக்கிறவங்க வந்து ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சமீபத்துல ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் நாளே நாலு பொருள் போட்டா போதும் டேஷ் டேஷ் ரெடி அப்படின்னு போய் பார்த்தா அந்த நாலு பொருள் போட்டதெல்லாம் சரிதான் ஆனா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பொருளை காட்டணும்ல காட்டவே இல்ல நெட்ல இருந்து ஒரு போட்டோ எடுத்து போட்டு இந்த டேஷ் டேஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன் காட்டலன்னா அந்த டேஷ் டேஷ் வரவே இல்ல உங்களுக்கு வந்திருந்தா தானே காட்டுவாங்க நாலு பொருள் எப்படி அந்த டேஷ் டேஷ் வரும் வராது அப்ப காட்ட முடியாது இப்ப ஏதோ ஒரு போட்டோ போட்டு கடைசியில ஒப்பேத்திடுறாங்க கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு மக்களை முட்டாளாக்குறாங்க இப்படிதாங்க ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாங்க மக்களும் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓரளவுக்காவது அதுக்கு ரிலேட்டடா வைக்கலாம் ஒரே அடிக்கா ஹைப் கொடுக்க கூடாது அப்படி ஹைப் கொடுக்கறவங்க தான் இன்னைக்கு காலம் அந்த ஹைப் இருக்கும் போது ஓபன் பண்றீங்க பாருங்க அதுதாங்க தப்பு பொய் சத்தியம் பொய் சத்தியம் பண்றாங்க நம்பிக்கை துரோகம் பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க ஒரே அடியா வெள்ளையாயிருவீங்க நாலஞ்சு டைட்டில் நான் அந்த மாதிரி பார்த்து எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு ஒரே அடியா யாராவது வெள்ளையா இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா உங்க ஃபேமிலி எடுத்துக்கங்க அப்பா தாத்தா பாட்டி பெரியப்பா சித்தப்பா யார வேணா எடுத்துக்கங்க யாராவது வந்து கருப்பா இருக்கிறவங்க வெள்ளையா இருக்காங்களா இது வரைக்கும் சொல்லுங்க இது வரைக்கும் குள்ளமா இருக்கிறவங்க உயரமா இருக்காங்களா சொல்லுங்க அதுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்கு அந்த ஏஜ்ல வந்து அவங்க வந்து சௌப்பாவாங்க அதாவது பருவத்துல சொல்லுவாங்க பன்னிக்குட்டி கூட அழகா இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அந்த பருவ வயசுல வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு அழகும் பொழிவும் அது இயற்கை கொடுக்குது ஏன்னா அது வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அது வந்து இயற்கை கொடுக்குது அந்த வயசுல அதனால அந்த நேரத்துல வந்து கொஞ்சம் நேரம் கூடி தெரிவாங்க ஆனா எந்த சோப்பு போட்டாவது கலர் டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இது வரைக்கும் எந்த கிரீம் போட்டாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கா போடலாம் என்ன போடலாம்னா ஆர்டிபிஷியலா பேஸ் பேக் போட்டு அப்போதைக்கு வந்து தோற்றத்தை மாத்தலாம் ஆனா வந்து முகத்தை கழுவுனீங்கன்னா அத்தனையும் வாஷ் அவுட் ஆயிரும் அவ்வளவுதான் டோட்டலா சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நேரத்தை இயற்கை வாய்ப்பே குறுக்கல அதாவது பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற நேரத்தை ஒரு பத்து பர்சன்ட் மேம்படுத்தலாம் ஒரு இருபது பர்சன்ட் கூட மேம்படுத்தலாம் அது வந்து நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்ல கொண்டு வர்றது ஆனா ஒரே அடியா கருப்பா இருக்கிறவங்க வெள்ளியாகறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஏதோ மாநிறமா இருக்கிறவங்க அதாவது க்ளோஸ் டு ஃபேர்னஸ் மாநிறமா இருக்கிறவங்கள ஓரளவுக்கு கலருக்கு கொண்டு வரலாம் ஆனா கருப்பா இருக்கிறவங்கள வெள்ளையாக்கணும்னா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க கருப்பா இருக்கிறவங்கள மாநிறத்துக்கு கொண்டு வரலாம் ஒரு டென் பர்சன்ட் அவ்வளவுதான் ஆனா இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க ஒரே வாரத்துல வெள்ளையாயிருவீங்க ஒரே அடியா வெள்ளையாயிருவீங்க ஒரே நாள்ல குண்டாயிருவீங்க ஒரே நாள்ல ஒல்லியாயிருவீங்க என்னங்க இது இதையும் நம்பிட்டு இருக்கிறாங்களே மக்கள் பொய்யான சத்தியங்கள் தான் அதிகமா கொடுத்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா குள்ளமா இருக்கிறவங்க ஒரே மாசத்துல உயரம் ஆயிடலாம் ஒரே வாரத்துல வந்து ஹைட் ஆயிடலாம் ஒரே வாரத்துல வந்து ஒல்லி ஆயிடலாம் ஒரே வாரத்துல வந்து குண்டு ஆயிடலாம் இப்படி எல்லாம் போடுறாங்க பாருங்க அந்த வீடியோல மில்லியன் கணக்குல ஓடி இருக்கு மக்கள்ல ஏமாத்துறாங்க மக்களும் ஏமாறாங்க விரும்பியே போய் ஏமாறாங்க ஏன்னா அது வந்து அப்படி இருக்குமா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்ப வந்து அவங்க அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்களை வந்து ஜெயிக்க வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பொய்யான ஆட்களை ஜெயிக்க வச்சிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க இன்னைக்கும் வந்து பொய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப வந்து ஏன் அவங்களால அவ்வளவு ஈஸியா சொல்ல முடியுதுன்னா அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை மறைச்சுக்கிறாங்க இங்க தான் யாருங்கிறத கடைசி வரைக்கும் வெளிப்படுத்தவே மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு மூணாவது மனுஷன் மாதிரி இப்ப நான் வந்து என்னோட சுயத்தோட இருக்கிறேன் பேரு ஊரு இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போய் என்னோட பேஸ்புக் பேஜ்ல எல்லாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டீங்க கூகுள்ல எல்லாம் போய் தேடி பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஒரு ரியாலிட்டியோட இருக்கிறேன் நான் எங்க ஊர் அட்ரஸ்ல இருந்து நான் வீடு அட்ரஸ்ல இருந்து நான் வந்து வீடியோல பப்ளிக்கா சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வீடியோல சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாளைக்கு நீங்க நேர்ல வந்து கேட்க மாட்டீங்களா எப்படி தப்பு தப்பா சொல்றீங்க அப்படின்னு ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் சொல்ல சொல்லுங்க பாக்கலாம் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பொய் சொல்லிதான் பொழைக்கணும் அவங்களுக்கு பொழப்பே அப்படிதான் அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க வீட்டு அட்ரஸ் சொல்லுங்க நான் நேர்ல வரேன்னு கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா காலம் பூரா பொய் சொல்லி இப்படி பொழைச்சிட்டே இருக்கணும் யூடியூப் வந்து நல்லா தூக்கி விடணும் தூக்கி விட்டாக்க தனக்கு வியூஸ் அதிகமா போகணும் அப்படின்னு ஏமாத்தி பொழப்பு இதுதான
ஒரு இன்ச் அதாவது பாருங்க இவ்வளவுதான் ஹைட் ஆக முடியும் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா உங்களோட ஹைட் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா முப்பது வயசுக்கு எல்லாம் மேல ஆகும் போது ஹைட் வந்து கொஞ்சம் குறையும் ஏன்னா அது வந்து திசுக்கள் வந்து பாதி திசுக்கள் வந்து அப்படியே அது பலவீனம் அடைய பலவீனம் அடைய அது சுருங்கிட்டே இருக்கும் உடம்பு இதுதான் நடக்கும் ஆனா ஹைட் ஆகலாம் அப்படின்னு போட்டு அது மில்லியன் வியூ போயிருது ஏன்னா மக்கள் வந்து ஆசையை பாக்குறாங்க அப்படியாவது வழி இருக்கானே நான் கேக்குறேன் ஒரே ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேக்குற இந்த வீடியோ நீங்க பதில் சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்து ட்ரை பண்ணி ஏமாந்திருக்கீங்க எத்தனை பேர் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ எல்லாம் பார்த்து வெள்ளையாயிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் யாராவது ஹைட் ஆயிருக்கீங்களா சொல்லுங்க ஹைட் ஆவீங்க எப்ப ஹைட் ஆவீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பதிமூணு வயசுல இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க ட்ரை பண்றீங்க அது நேச்சுரலாவே நீங்க ஹைட் ஆவீங்க அப்ப வந்து அந்த வீடியோனால ஹைட் ஆயிருக்கதா நீங்க நினைச்சுக்குவீங்க ஏன்னா அது வந்து ஹைட் ஆகக்கூடிய பருவம் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஹைட் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜ் சோ இந்த மாதிரி சும்மா சொல்லலாம் நானும் வார ஒரு பியூட்டி டிப்ஸ் கொடுக்கலாங்க என்ன சொல்லலாம் வைட்டமின் டி இருந்ததுன்னா போனுக்கு நல்ல க்ரோத் கிடைக்கும் நீங்க ஹைட் ஆயிருவீங்க அப்படின்னு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லலாம் ஒன்னும் இல்ல நீங்க வந்து சும்மா முல்தானி மெட்டி தண்ணியில கச்சி தடவுங்க ஒரே அடியா வெள்ளை ஆயிடலாம் வார ஒரு பியூட்டி டிப்ஸ் எனக்கும் கொடுக்க தெரியும் ஆனா மக்களை வந்து திசை திருப்ப கூடாது ஏமாத்த கூடாது அப்படின்னு தான் நான் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அபகரிக்கிறது மக்களை ஏமாத்துறதுன்னா அபகரிக்கிறது அபகரிக்கிறதுனா என்னன்னா அவங்களுடைய பொருளை மட்டும் அபகரிக்கிறது இல்லை அவங்களுடைய அறிவையும் அபகரிக்கிறது பிசிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டலக்சுவல் பாத்தீங்கன்னா காபி கேட்ஸ் அதுவும் அப்படிதான் ஒருத்தருடைய ஆல்ரெடி ஒருத்தருடைய உழைப்பு போட்டுருக்காங்க அதை காப்பி அடிச்சு எடுத்து போட்டுக்கிறது நான் வந்து இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணி மூணு நாலு பேரோட வீடியோவை நான் தூக்கிட்டேன் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணிருந்தானா என்னுடைய ஆஸ்கு ஜான்சிய வந்து அப்படியே குரலை மட்டும் உருவி எடுத்து டோன் மாத்தி ஜென்ஸ் வாய்ஸா மாத்தி பேக்ரவுண்ட்ல ஏதோ இமேஜ் கொடுத்து போட்டிருந்தான் இத நான் யூடியூபுக்கு ரிப்போர்ட் அடிச்சேன் ரிப்போர்ட் அடிச்சா யூடியூப் வந்து எனக்கு வந்து பதில் அனுப்பிச்சு என்ன அனுப்பிச்சதுன்னா இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா எங்களுக்கு வந்து புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட் பதில் வந்தது இமெயில்ல அப்ப நான் வந்து பதில் அனுப்பினேன் இந்த மாதிரி என்னோட சொன்னேன் அப்ப ஒரே ஒரு வரி தான் பதில் வந்துருச்சு அப்படின்னு வந்துருச்சு ஏன்னா என்னுடைய இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அது அத வந்து அவங்க திருடி மாடிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு வந்து மனசாட்சிக்கு பயம் கிடையாது இறைவனுக்கு பயம் கிடையாது அஞ்சாவது என்னன்னா தரம் இல்லாத ஒரு பொருளை விளம்பரத்தின் மூலமா தரமானது நம்ப வைக்கிறது மக்களை இன்னைக்கு இருக்கிற வேர்டு என்ன மெயினா வந்து மக்களை கவரக்கூடிய வேர்டு மெயினா வந்து ஹெர்பல் ஆர்கானிக் இன்னும் ரெண்டு மூணு இது வந்து மக்கள் வந்து விழுந்துடுறாங்க ஆர்கானிக்னா என்ன தெரியுமா ஆர்கானிக் அப்படின்னா அந்த விதை விதைத்ததுல இருந்து அறுவடை வரைக்கும் இப்ப ஒரு பொருள் ஆர்கானிக் குடுக்கறாங்க ஒரு ஒரு பேஸ் பேக்கே ஆர்கானிக் குடுக்கறாங்க அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெர்ப்ஸ் நிறைய ஹெர்ப்ஸ் அதாவது மூலிகைகள் ஒரு பத்து மூலிகைகள் கலந்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து மூலிகையும் விதை விதைத்ததுல இருந்து அறுவடை வரைக்கும் எந்த உரமும் போடாம இயற்கையான முறையில சாகுபடி செஞ்சு ஆபீசர் கூட்டிட்டு வந்து காமிச்சு அதாவது வில்லேஜ் ஆபீசர் ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆபீசர் கூட்டிட்டு வந்து காமிச்சு இது ஆர்கானிக் பொருள் அப்படின்னு சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அது அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்காது அப்படி சர்டிபிகேட் வாங்கி அந்த பொருளை வித்தா அது ஆர்கானிக் இப்ப அஞ்சு பொருள் கலந்துருக்காங்க அந்த அஞ்சு பொருள் ஆர்கானிக் பொருள் தான் வாங்கி செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறதுக்கு நமக்கு என்ன வந்து நம்பிக்கை இருக்கு நமக்கு என்ன வந்து ப்ரூஃப் இருக்கு சொல்லுங்க யாராவது சர்டிபிகேட் எல்லாம் காமிச்சிருக்காங்களா நம்மகிட்ட காட்ட மாட்டாங்க ஆனா ஆர்கானிக் ஹெர்பல் அரஸ்ட் ஹேர்ஃபால் எல்லாம் வந்து அப்படியே அட்ராக்டிவா போட்டுக்குவாங்க இப்படிதான் இன்னைக்கு உலகம் வந்து மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கு மக்களை ஏமாத்தலங்க நாம தான் ஏமாந்துட்டு இருக்கோம் தரம் இல்லாத விளம்பரம் செஞ்சு ஹெர்பல்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுல உண்மையா ஹெர்ப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குதான்னு யாராவது பூந்து பாத்திருக்கீங்களா ஹெர்பல்னு சொன்னா உடனே வாங்கிக்கிறீங்க அப்படி இல்ல அதுல என்ன இன்கிரிடியன்ஸ் கலந்துருக்கு படிச்சு பாக்கணும் நம்ம அது இன்கிரிடியன்ஸ் நேம் வந்து தெரியலையா அதை வந்து நெட்ல வந்து அடிச்சு பாக்கணும் அது என்ன இன்கிரிடியன்ஸ் அது கெமிக்கலா அது உண்மையாலுமே மூலிகை தானா இல்ல அதுல ஏதாவது பிரிசர்வேட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னு படிச்சு பாக்கணும் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் எனக்கு தெரியும் பேக்கிங் சோடா உடம்புக்கு கெடுதல் அது மட்டும் தான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க பேக்கிங் சோடா நெஞ்சரிச்சலுக்கு ஒரு அருமையான ரெமடி எங்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணுவாங்க பேக்கிங் சோடாவை இட்லி தோசைக்கு பாருங்க இத்தனோண்டு
ரெண்டாவது வந்து மக்களை யாரு ஏமாத்துறதுல விரும்பியே ஏமாறாங்க அட்ராக்டிவான டைட்டில் பார்த்தா ஓபன் பண்றீங்களே அது மாதிரி விரும்பியே ஏமாறாங்க விரும்பியே ஏமாறும் போது மக்களை ஏமாத்திட்டே தான் இருப்பாங்க ஏமாறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்துறவங்களும் இருந்துட்டு தான் இருப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில அது எந்த இண்டஸ்ட்ரியாவும் என்ன இருக்கலாம் யூடியூபா இருக்கலாம் அல்லது வந்து வெளி உலகமா இருக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெபிளைசர் கம்பெனி மாதிரி ஒருத்தர் வளர்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய சூட காப்பி அடிக்கிறது அது வந்து அவங்களுக்கு பெருமை நம்மள பார்த்து நாலு பேர் காப்பி அடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு கெத்து அவங்களுக்கு ஏன் அவங்கள்ட்ட சுயா இருக்கு அவங்க வளர்ந்து காட்டி இருக்கிறாங்க அதனாலதான் அவங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க ஆனா யார் காப்பி அடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அது படு கேவலங்க சுயம் இல்லாத முதுகெலும்பு இல்லாத கோலைகள் தான் காப்பி அடிப்பாங்க சோ பாருங்க இனிமேலாவது ஏமாறாம இருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஏமாறாதீங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்வேன் என்னை மாதிரி இருக்கிறவங்க நான் ஆயிரம் முடியாது உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க நீங்களா ஆயிரம் முடியாது சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆஸ்க் ஜான்சிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஆஸ்க் ஜான்சியை கேளுங்கள் கமெண்டில் கேட்கப்படும் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் விரிவான விளக்கங்கள் தரப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஆஸ்க் ஜான்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி